हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड ग्रेड्स ऑफ विटोमिन फ्रेंड आज से बहुत समय पहले जब विटोमिन के क्लासिफिकेशन किया जाता था तो विटोमिन का क्लासिफिकेशन उसकी पेनिट्रेशन ग्रेड के अकॉर्डिंग किया जाता था पेनिट्रेशन ग्रेड सेवेंटी सिक्सटी एट्टी हंड्रेड इस प्रकार से जो विटोमिन का क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो उसकी पेनिट्रेशन ग्रेड के अनुसार किया जाता था लेकिन अब एज पर आई एस सेवेंटी थ्री टू थाउजेंड थर्टीन में जो विटोमिन का क्लासिफिकेशन है हमारा विटोमिन किस कैटेगरी में है उसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड विटोमिन की विस्कोसिटी के आधार पर किया गया है तो विस्कोसिटी के आधार पर जो विटोमिन होता है इसमें जो विटोमिन का क्लासिफिकेशन है वो विस्कोसिटी के आधार पर चार ग्रेड में किया गया है ग्रेड वी जी टेन वी जी ट्वेंटी वी जी थर्टी वी जी फोर्टी मतलब विस्कोसिटी ग्रेड टेन विस्कोसिटी ग्रेड ट्वेंटी विस्कोसिटी ग्रेड थर्टी विस्कोसिटी ग्रेड फोर्टी ओके तो पहले फ्रेंड विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा समझिए विस्कोसिटी एक कोई भी लिक्विड के अंदर उपस्थित वो प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टीज के कारण जो उसका इंटरनल फ्लो होता है ठीक है इंटरनल फ्लो फ्लो को रसिस्ट करती है विस्कोसिटी ठीक है यानी कोई भी लिक्विड है तो उसको बहने से रोकती है तो वही जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहलाती विस्कोसिटी अब फ्रेंड अलग अलग ग्रेड अलग अलग विस्कोसिटी ग्रेड के विटोमिन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है तो एज पर आई एस सेवेंटी थ्री टू थाउजेंड थर्टीन में दिया हुआ है कि हमारे एम्बियन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें किस विस्कोसिटी ग्रेड का विटोमिन यूज करना है ठीक है एसफाल्ट मिक्स बनाने के लिए किस विस्कोसिटी ग्रेड का विटोमिन यूज करना है तो पहले हम टेबल से समझते हैं इन्होंने दिया है हमें सुइटेबल फॉर सेवन डे एवरेज मैगजिमम एयर टेम्परेचर ठीक है ये बोल रहे हैं जो हमारा मैगजिमम एयर टेम्परेचर है तो मिनिमम सात दिन का एवरेज मैगजिमम एयर टेम्परेचर सात दिन का मैगजिमम एयर टेम्परेचर का आपको एवरेज लेना है तो अगर जो मैगजिमम टेम्परेचर है आपका वो तीस डिग्री से कम है तो आपको बिस्कोसिटी ग्रेड टेन लेनी है अगर आपका सेवन डेज एवरेज टेम्परेचर मैगजिमम थर्टी से थर्टी एट डिग्री के बीच है तो आपको बिस्को सिटी ग्रेड ट्वेंटी का विटोमिन यूज करना है अगर आपका अगर हमारा मैगजिमम एयर टेम्परेचर थर्टी एट से लेकर फोर्टी फाइव डिग्री के बीच में है तो हमें बिस्को सिटी ग्रेड थर्टी का विटोमिन यूज करना है अगर हमारा मैगजिमम एयर टेम्परेचर जो है फोर्टी फाइव डिग्री से भी अधिक जाता है किसी एरिया में तो हमें बिस्को सिटी ग्रेड फोर्टी का विटोमिन यूज करना है ठीक है तो ये तो इन्होंने शर्तें रख दी कि आपको अगर टेम्परेचर इतना है तो आपको इस पर्टिकुलर ग्रेड का बिस्को सिटी ग्रेड का विटोमिन यूज करना है लेकिन फ्रेंड अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझें कि अगर हम मान लीजिए बिस्को सिटी ग्रेड टेन का विटोमिन मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री वाले टेम्परेचर एरिया में यूज करते हैं तो क्या होगा देखिए बिस्कोसिटी अगर बिस्कोसिटी ग्रेड बढ़ती है तो उस विटोमिन की जो बिस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती ठीक है यानी बी जी टेन की जो बिस्कोसिटी रहेगी वो बी जी फोर्टी ग्रेड के विटोमिन की तुलना में कम रहेगी ठीक है तो अगर हम बी जी टेन का विटोमिन मोर देन फोर्टी फाइव वाले डिग्री वाले एरिया में यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए अगर किसी मटेरियल की बिस्कोसिटी कम होती है ओके तो उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हमारा विटोमिन सॉलिड से जेल में परिवर्तित हो जाता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में डेवलप होने लग जाता है तो वो कहलाता है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट अब देखिए अगर बिस्कोसिटी ग्रेड टेन का जो विटोमिन है उसके लिए सुइटेबल टेम्परेचर हमारा लेस देन थर्टी ठीक है यानी कि इसके लिए जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो थर्टी डिग्री के आसपास में रहेगा ठीक है अब अगर हम इस विटोमिन को जो बी जी का विटोमिन है वो मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री वाले एरिया में यूज करेंगे तो हमारा जो विटोमिन रहेगा फ्रेंड वो मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री वाले एरिया में हम यूज करेंगे तो वो कभी सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर फोर्टी डिग्री से अधिक रहेगा 
तो वो एसफाल्ट का बिछाने के बाद हमारी सड़क पर लेइंग करने के बाद ही उसमें जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी वो कभी भी हार्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री के आसपास हमारा हो रहा है इसलिए वो कभी भी सेट नहीं हो पाएगा तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इसलिए ये आती है कि हम पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर ग्रेड का बिटोमिन यूज करते हैं इन्होंने यहाँ एक नोट दिया है फ्रेंड वो हम समझते हैं नोट है दिस इज द सेवन डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन फाइव ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिजाइन पीरियड ठीक है ये बोल रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम एयर टेम्परेचर का जो इन्होंने एवरेज दिया है ये कम से कम पाँच साल का हमारा एवरेज रहेगा पाँच साल का आपको मीन एयर टेम्परेचर का एवरेज निकालना है जब आप डिजाइन कर रहे हैं एसफाल्ट की पेमेंट के लिए ओके फ्रेंड तो ये जानकारी ये डिटेल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा बिटूमिन के लिए और भी काफ़ी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छे लगे तो शेयर भी करना और अगर हमारे चैनल हाईवे इंजीनियरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ओके फ्रेंड गुड बाय